ஹாய் ஹலோ தமிழ் வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் விஷ்ணு கஜா நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் மெக்கானிக் ஷாப் வீடியோவில் என்ன வண்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோன்றதுக்கு முன்னால் இதுக்கு முன்னால் நம்ம மெக்கானிக் ஷாப் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கார் பைக்ஸோட ரிவ்யூ டீட்டெயில் ரிவ்யூலாம் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் டைம் நம்மளோட மெக்கானிக் ஷாப் வீடியோவில் ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு வண்டி பற்றி தான் பண்ணியிருக்கோம் அது என்ன வண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆர்சி த்ரீ நைன்டி அந்த வண்டியோட ஓனர்ஷிப் டீட்டெயில் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவில் போகலாம் இந்த வண்டியோட ரிவ்யூ ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூக்கு உள்ள போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம கேடிஎம்மோட ஒரு சின்னதாக ஒரு இஷ்யூ பற்றி பார்ப்போம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஆஸ்திரேலிய நிறுவனமான கேடிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கால்பதிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ கேடிஎம் வந்து இந்தியாவில் கால்பதிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபஸ்ட் வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த வண்டி லான்ச் ஆன புதுசில் இருந்து யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு எதனாலனா ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் சிசி நல்ல பவர் ஒரு நல்ல டார்க்கோட வண்டி வந்து கேடிஎம் இறக்கி இருந்தாங்க ஸோ அவங்க டூ தௌசண்ட் டுவெல்லில் அவங்க கால் பதிச்ச காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கேடிஎம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 퍼ஃபார்மன்ஸ் பைக்க ரெடி பண்ற ஒரு பிராண்டா இந்தியால பெருசா உருவ எடுத்துருக்கு அவங்களோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் வெஹிக்கிள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியால கேடிஎம் கால் பதிக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய இதுவா இருந்துச்சு சோ நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி சென்னை ஃபாஸ்டஸ் ஆர்சி 390 வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வண்டி தான் இந்த வண்டியோட ப்ரவுட் ஓனர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் சந்தோஷ் குமார் ப்ரோ थैंक यू ப்ரோ வண்டி கொண்டு வந்ததுக்கு 300 cc செக்மெண்ட்ல நிறைய 300 cc வண்டி இப்போ நீங்க எடுக்கும்போது இருந்து நீங்க ஏன் கேடிஎம் தேடி போனீங்க தி ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் எப்படினா இதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹேட் a Ninja 300 ஓகே சோ அது எப்படி இருந்துச்சுனா ஒரு கம்ஃபர்டபிளான பொசிஷன் இருந்தது ஓகே பட் இந்த 400 செக்மெண்ட்ல வந்து நான் எதிர்பார்த்தது ஒரு சூப்பர் ஸ்போர்ட் மிஷின் ஓகே இப்போ நீங்க Ninja 300 சொன்னீங்கல இப்போ Ninja 300ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன டிராபேக்னால நீங்க இதுக்கு வந்தீங்க எப்படினா Ninja 300ல போஸ்ட் கம் 6000 RPM கீழ வந்து பவர் இல்லாம ரொம்ப லோவா இருக்கும் டல்லா இருக்கும் அதாவது அதாவது ஒரு 300 cc ஓட்டற மிஷின் மாதிரியே இருக்கு ஓகே சோ இது வந்து எப்படினா இனிஷியல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே मोस्टலி ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன் இஸ் நான் வந்து ஒரு ட்ராக்ல ஓட்டற ஒரு கை நான் प्रीवियसான RC 390 கோ இப்போ இருக்க நியூ ஜென் RC 390 என்ன என்ன டிஃபரண்ட் பண்ணிருந்தாங்க ப்ரோ டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா மெயின் சிஸ்டம் வந்து எக்ஸாஸ்ட் வந்து அதுல வந்து அண்டர்பில் அண்டர்பில் எக்ஸாஸ்ட் இருக்கு ஓகே சோ ட்ராக் என்னன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரைட் கார்னர் எடுக்கும்போதுனா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே அண்டர்பில் எக்ஸாஸ்ட்னால ஓகே இப்போ வந்து இப்போ வந்து சைஸ் லாங் வந்ததால ப்ராப்ளம் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல சோ கார்னரிங் வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்ல ஓகே செகண்ட் வந்து டயர்ஸ் சோ இந்த 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 கேட்டகரியில வந்து டயர் வந்து அதுல வந்து W ரேட்டட் டயர்னு ஒன்னு கொடுத்து ஓகே மெட்ஜலர் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இது வந்து H ரேட்டட் டயர் ஓகே சோ இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பெட்டர் 퍼ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் சோ இப்போ நீங்க வண்டி எடுக்கும்போது வண்டியோட ஆன் ரோட் என்ன இருந்துச்சு ப்ரோ நான் வாங்குறப்போ 278 278 இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 285 கிட்ட வந்துருச்சு ஓகே ஒரு 10000 டிஃபர் வந்திருக்கு எப்படி உங்களுக்கு ஐடியா வந்துச்சு ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா கேடிஎம் நாலே ஒரு 퍼ஃபார்மன்ஸ் வெஹிக்கிள் ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா 43.5 pH கொடுத்துருக்காங்க பவர் கொடுத்துருக்காங்க சோ நீங்க அத மீறி என்ன ஒரு ஐடியா வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வண்டி இன்னும் கொஞ்சம் பவர் அதிகப்படுத்துறது உங்களுக்கு தோணுச்சு சொன்ன மாதிரி நான் சின்ஸ் ஐ மை ட்ராக் गाइस ஓகே ட்ராக்ல போறேனா இப்படி ட்ராக்ல போறப்போது நம்ம ஃபுல் பவர் வந்து யூஸ் பண்ணிரலாம் இன்னும் கொஞ்சம் रिक्वायरमेंट தேவைப்படுது ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் மைனர் ட்விக்ஸ்லாம் நமக்கு தேவைப்படுன்ற போது வந்து நம்ம வந்து இப்போ பவர் ட்ரானிக்ஸ் இல்ல ECU ஃபிளாஷ் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா RC390 டோ பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்ன சொன்ன மாதிரி 373 cc இன்ஜின் 43.5 pH பவர் இப்போ நம்ம வண்டி அது வந்து प्रीवियसான வண்டி சோ இப்போ நம்ம வண்டியோட ஹார்ஸ் பவர் என்ன ப்ரோ இப்போ வந்து 48.5 சோ இப்போ வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அத டைனோ டெஸ்ட்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னீங்க சோ அதுல வந்து வண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன டாப் ஆவரேஜ் டெஸ்ட்ல வந்து 196 ஓகே 196 ஓகே ஆவரேஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா 200 கிட்ட ஓகே சோ உங்களுக்கு அதுல प्रीवियसான வண்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷனும் பண்ணாம இருந்துச்சுனா கொஞ்சம் வாபிள் இருக்கும் வண்டி கொஞ்சம் தனற ஆரம்பிக்கும் சோ நீங்க அந்த ECU இன்ஜின்ல எல்லாமே மாத்துனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அந்த ஒரு 190 ரீச் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஏதா இது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சா எனக்கு எப்பினா ட்விக்ஸ் வந்து நான் வந்து மிட் ரேஞ்ச்ல இருந்து ட்விக் அதாவது ECU ஃ
சோ அதனால இந்த ஹெட்லைட் டேமேஜ் ஆக கூடாதுன்னு சொல்றதுனால ஒரு சின்ன சரி ஓகே ப்ரோ இப்போ இது நம்ம இது போட்டுருக்கோம் நல்லா இருக்கு மெட்டல்ல இருக்கு இதனால வந்து நைட்ல வந்து உங்களுக்கு வண்டியோட பவர் வந்து எதனா கம்மி ஆகுதா இது இருக்குன்றதுனால எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல ஓகே இப்போ ஹெட்லாம் வந்து ஹெட்லாம் நீங்க மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹெட்லாம் என்ன பண்ணிருக்கீங்க ப்ரோ வந்து நைட் டைம் சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு ஓகே அது வந்து நைட் வந்து ஓட்டலாம் ஓகே கொஞ்சம் நல்லாவே ஓட்டலாம் ஒரு அதாவது ஸ்டாக் விட ஸ்டாக் விட ஏனா ஸ்டாக் வந்து ஹாலோஜன் பல்ப் ப்ரோ நீங்க வந்து LED போட்டுருக்கீங்க ஸ்பூல்ஸ் போட்டுருக்க ஃப்ரண்டோட பாபின்ஸ் போட்டுருக்க ஓகே அதோட யூஸ் இருக்கும் போது இது வந்து காப்பாத்தும் இது வந்து நெக்ஸ்ட் இது வந்து டேங்க் பேட் இது வந்து இன்கேஸ் ஆஃப் ரைட் போகும்போது டேங்குக்கு வந்து ஒரு கிரிப் கிடைக்கும் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் கம்மியாம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 Okay. <laughs> 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 வண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 2 1/2 இயர்ஸ் ஆயிருச்சுன்னு சொன்னீங்க பட் انا வண்டி பார்த்தா ஒரு 2 1/2 இயர்ஸ் ஆன மாதிரி தெரியல சோ நீங்க அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ப்ரோ இப்போ ரெகுலரா வந்து செராமிக் கோட்டிங் एक्चुअली ஒரு 1 இயர் முன்னாடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் முன்னாடி நான் தான் மெயின்டெய்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு பிஃபோரா இந்த செராமிக் கோட்டிங் போறதுக்கு முன்னாடி கோட்டிங் போறதுக்கு முன்னாடி ஓகே நான் செராமிக் கோட்டிங் பத்தி பாத்துக்கேன் ப்ரோ அதாவது மூணு கான்செப்ட் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க সিলவர் கோல்ட் பிளாட்டினம் சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க சோ நம்ம வண்டிக்கு போட்டுக்கிறது நான் வந்து கோல்ட் போட்டு கோல்ட் போட்டுக்கீங்க சோ அந்த সিলவர் கோல்ட் பிளாட்டினம் இது மூணுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் ப்ரோ সিলவர் இஸ் a basic கோட்டிங் ஓகே basic கோட்டிங் இன்க்ளூட்ஸ் 3 லேயர்ஸ் குடு கோல்ட் இன் சென்ஸ் வந்து 5 லேயர்ஸ் 5 லேயர்ஸ் ஓகே நம்ம வண்டிக்கு போட்டுக்கிறது வந்து 5 ஓகே அதுக்கு அப்புறம் பிளாட்டினம் பிளாட்டினம் வந்து 8 லேயர் ஓகே நீங்க பிரெஃபர் பண்றது எது பண்ணுவீங்க ப்ரோ সিলவர் கோல்ட் பிளாட்டினம் இது மூணு போதும் एक्चुअली டாப் ஸ்பெக்கும் போவேனா பாட்டமும் போவேனா மிடில் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கனா ஸ்கிராச் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வந்தது இல்ல ஓகே ப்ரோ இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கனா வண்டியோட பவர் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு எல்லாமே இப்படி ஒட்டு மொத்தமா வண்டியோட ஆன் ரோட் இல்லாம இந்த வண்டிக்கு நீங்க எவ்வளவு ஸ்பென் பண்ணிருப்பீங்க அரவுண்ட் 75000 செலவு பண்ணிருப்பீங்க 75000 அக்சஸரிஸ்க்கு மட்டும் வித் அந்த ECU இன்ஜின் எல்லாமே சேர்த்து குறஞ்சது ஒரு ஒரு லட்சம் கிட்ட வந்திருக்கு ஓகே சோ அதுக்கு அப்புறம் வண்டியோட இதுக்கு முன்னால प्रीवियसா வண்டி ஸ்டாக்ல இருக்கும்போது என்ன மைலேஜ் கொடுத்துட்டு இருந்தது நீங்க ஈசி அப்டேட் பண்ணி அதாவது அந்த சென்னை ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆர்சி அப்படிங்கற ஒரு பெருமையா அந்த வண்டிக்கு இருக்கு சோ அது ஆனதுக்கு அப்புறம் வண்டியோட மைலேஜ் எப்படி இருக்கு மைலேஜ் ன கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது 1 லிட்டருக்கு எவ்வளவு வருது 1 லிட்டருக்கு எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் சிட்டி பாத்தீங்கன்னா 28 to 30 கிலோமீட்டர்ஸ் இதுவே ஹைவேஸ் இருந்தா एवरेज ஆஃப் ஹைவே வந்து 32 to 35 கிடைக்கும் அதாவது நீங்க ஈசி அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பண்ண போறோம் ஏன் ஈசி அப்டேட் பண்ணனா எனக்கு பவர் வந்து இனிஷியல்ல கிடைக்காது ஓகே ட்ராக் ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து வர்க் பண்றவங்க வந்து டீச்சர்ஸ் என்ன என்ன பிரெஃபர் பண்ணிட்டு பிரெஃபர் பண்றது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் கியர் மேல போடுங்க ஓகே ஏன் அது மாத்தி வைக்கிறாங்க सपोज இன் கேஸ் ஆஃப் கார்னர் எடுக்கறீங்கன்னா கியர் வந்து நம்ம அப் பண்ணனும்னா நம்ம கீழ இருந்து கால் வந்து பூட் போட்டுட்டு இருந்தா யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே 
வண்டிய <laughs> மறக்காம ஆதான் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ